followers Gracias, remotely Sandra. or in person. Thank Buenos you, Sandra. Good morning, eh, everyone. Reitero, los Once again, I reiterate the the greetings for us. It is a pleasure to be in Santa Cruz, meeting once again the community y, bueno, para dar after this pandemic. Estas actividades en las cuales queremos um, bueno, un poco analizar el contexto de, 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 de algunos temas claves que consideramos de Internet en la región. Eh, a mí me toca bueno, traer el tema de IPv6. Like to, eh, si bien eh, se pueden decir muchas cosas acerca de IPv6, y hemos dicho muchas a lo largo del tiempo. En nuestro, en nuestro primer evento post-COVID, una suerte de ensayo pequeño que hicimos en Montevideo, hicimos una entrevista junto con Oscar eh, a Vinton Cerf, uno de los fundadores de Internet. Entre todas las cosas que Vinton Cerf siempre es súper interesante tiene para decir, él tiene una, esa cita tan famosa que dice que él se siente de alguna manera culpable de este problema que tenemos hoy con IPv4 y IPv6. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de que IPv6 fuera entre Of making IPv4 with Pero dice, lo único que tengo para decir en mi defensa es que era un experimento. Era un experimento. Estábamos en 1977, en 1977 era un experimento. Y bueno, el experimento se salió un poco de control y, y acá estamos. En, es, esa cita me parece particularmente poderosa porque ilustra lo que ha sido la evolución de Internet en una frase sola. Es, eh, Interesante And pensar cómo el despliegue de Provision 6 es transversal a todo lo que hacemos en Internet, a diferencia de otras tecnologías, en internet, eh, a la IP, a la NSC, que esas otras cosas que ustedes mismos me escuchan hablar mucho, eh, resuelven problemas en un dominio más acotado y se prestan más para ir haciendo despliegues incrementales e ir probando cosas. Y Provision 6, si recuerdan, las capas de Internet, es transversal a absolutamente todo. Es una parte de Internet que si no la quiere cambiar requiere un esfuerzo colaborativo muy grande. Entonces, un poco lo que queremos reflexionar en este panel es no ser en absoluto triunfalista, tenemos un despliegue de Provision 6 significativo en la región, pero no el que quisiéramos. Y sobre todo nos ha llevado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Déjenme que les comparta una historia personal. Cuando me recibí de ingeniero en el año 98, ¿sí? cambié de trabajo, cambié de posición de trabajo cuando trabajaba. trabajaba en, el, en ese momento no existía siquiera el nombre de ISP, era una empresa de telecomunicaciones. Y cuando llego a donde de la oficina nueva donde iba a trabajar, eh, como pasan las empresas grandes, a uno le mandan personal y el jefe no sabe mucho qué hacer con ese personal que recién llegó y lo pone a hacer algo. Y con eso pusieron a hacer a mí, me dieron un libro, unos documentos, y dice, ¿por qué no lees un poco de esta cosa nueva que viene que es Hyperversion 6? En ese, en ese momento, los documentos que había, había imagínense que había menciones a algo que se llamaba IPNG, IP Next Generation. IP next bueno, eh, This was hace 25 años Y si bien hoy tenemos today, una, una penetración de Internet de alrededor del 30% de la región, que no está mal, estamos hablando de un usuario cada tres, nos llevó 25 años. Para ponerlo en perspectiva, nos llevó más tiempo hacer eso que toda la historia anterior de Internet. ¿Sí? Entonces... Eh, en este proceso claramente so, hemos hecho process, cosas bien, porque algo hay, pero también hemos, quizás, no sé si decir que hemos hecho cosas mal, pero sí hemos dejado quizás pasar oportunidades. Badly, Me gustaría si podemos compartir la placa, tenemos una placa by. que quisiera compartir like algunos números con ustedes. Bueno, mientras viene la placa, so, lo que les quería, quería poner, eh, mostrarles algunas estadísticas, o las puedo comentar, de hecho no hay problema. Ah, bien. Si sí, sí, lo pueden so ver, eh, esto lo que dice slide, es el promedio de usuario, el porcentaje de usuarios que pueden acceder a contenido de versión 6. Estoy esperando que saliera acá, por eso. <risa> um, en la región del año que estamos en un 31%, más o menos, 31%. Es significativo, de vuelta, es un usuario de cada tres. Ahora hay dos problemas con ese número. Hay una simetría muy grande entre países. Hay países que están muy por encima de eso y países que están muy por debajo de eso. Y, y de nuevo, insisto, en el, en el largo periodo de tiempo que nos llevó a llegar a este punto. Eh, una, la siguiente placa, si me la muestran, por favor, esta es más curiosa, porque ya sé que a la gente le gusta este tipo de, de datos. Ahí va. Este es... Estoy, o sea, no sé qué, qué organizaciones son, pero esas son las primeras asignaciones de Provision 6 por país. ¿Sí? Ahí lo que les estoy mostrando fue que en el año 2003, cuatro países obtuvieron su primera asignación de Provision 6. Fueron México, República Dominicana, Chile y Argentina. En 2004 siguieron Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y ahí en adelante... 
a las últimas, los últimos países que recibieron su primera asignación ocurrió en el 2012. This was in 2012. Poniendo en perspectiva, ¿no? hace exactamente so 10 exactly años, ya todos los países de la región ago, tenían al menos so una asignación de Version 6. Y aún así, eh, nos ha costado tra transformar eso en, en adopción efectiva. Entonces, ahora sí, sin, sin más preámbulo, me gustaría darle so further, la palabra like a, a nuestros panelistas. Si bien no voy a volver a leer su biografía, sí quería comentar alguna cosa de por qué, los, eh, por qué nos pareció interesante contar con sus opiniones. Sandra me pasó una... Sandra Jaque, la presentamos, me pasó una, una línea para introducirla que me pareció absolutamente, absolutamente genial y la voy a compartir con ustedes, literal, como ella me la pasó. Soy una defensora frustrada de Hiperversión 6. Tanto en, su rol, en, en mi rol de gerente técnico en una red académica y ahora en la Universidad de Chile. He impulsado Hyperversion 6, aunque no estoy segura de haber tenido éxito. Me pareció absolutamente brillante su introducción y creo que resume de alguna manera este, este, este tema que les, que les planteaba. Entonces, eh, ahí me gustaría darle la palabra a Sandra, que nos acompaña desde, desde Chile. Hola, Sandra. Hola, Carlos. Mucho gusto. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí. sí. ¿Estás en mute, capaz? No, hablaba, me confirma si me escuchan bien. No, we, we can't hear you. Hola, mucho gusto. Hello. Esperemos un segundo que tenemos algún tema de audio. Could you wait a second until we can solve the audio este, problem? Le pedimos a Sandra si puede hablar un poquito para ver si lo. Sí, hola, bueno, un saludo a todos. Eh, espero me escuchen. Dicen que en Zoom se escucha bien, quizás allá en la sala. La escuchamos, pero muy bajito ¿Sí? acá. ¿eh? Hola, hola a todos. Dale. Dale. Saludos. Eh, ¿Continúo o prefieres ir con otro panelista? Danos un segundo, Sandra, que vamos a tratar de arreglar el problema de salida. Okay. Bear with us a second until we can solve this. Yes, while we solve this uh, problem with Sandra's connection, let me mention that to increase uh, interactivity in this uh, session, please uh, join the uh, hashtag, uh, the platform that we are going to share. You're going to see a QR code and you have the link in the Zoom chat. So for those who are in Zoom, you have to go to barra IPv6. Allí les vamos a pedir que escriban um, una palabra we, que describiría el futuro de IPv6. Es importante que escriban una palabra por casillero. En resumen, durante los próximos minutos que so, se va a estar desarrollando in, uh, este panel, mientras no, eh, los partidos panelistas estén interactuando, los animamos a que escriban esta palabra y al final de la sesión, Carlitos les mostrará los resultados mediante una nube de palabras sobre los que Cloud, más importantes para uh, nuestra comunidad. Ahora sí, eh, si es que pueden mostrar el código QR para Now, que puedan escanearlo aquí en los participantes code. presenciales. So y si no, como les mencioné, the, uh, el enlace es ajaslife.com barra ipv6.com. Bien, ahora sí, Carlitos, tenés la palabra. Now, Carlos, que... A ver, vamos con Sandra de vuelta. Ahí, sí, ¿me escuchan? So let's try with escuchan? Sandra again. Hola a todos y todas. Hello everyone. Uh, now we, we can hear her but not see her. Ahí pueden ver el código QR para que puedan ir escaneándolo. Sandra, tenemos el código ahí, un segundito. Damos unos segundos para que puedan escanearlo y vamos enseguida con Sandra Hacke. Bueno, Carlos, me pide si podemos seguir entonces con los otros panelistas. Bien, sí, y... de acuerdo. 
vamos recuperando el audio de bien, perfecto, bien, perfecto. Sí, vamos a, vamos a hacer, un hacer un cambio, cambio, cambio de orden entonces, 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 y bueno, en, en, tal, como nos, tal como nos habíamos sí, planteado el orden de exposición me eh, acompaña Douglas Fisher acá Douglas es eh, también eh, él dice que no pero yo me gustaría presentarte que en este panel tenemos dos generaciones, tenemos los más veteranos que hemos estado hace más tiempo y la nueva generación que creo que ellos la personifican muy bien. Ellos dicen que no, que ya no se consideran nueva generación, pero eso los voy a dejar a ustedes que lo decían, que, que juzguen ustedes. Douglas, ¿qué nos puedes contar acerca bueno, de, de tu historia con IPv6? Gracias. Uh, bueno, mi historia con well. IPv6 no IPv6 es tan diferente de la, de la, de la que, so que tú me contaste. Eh, eh, sí, eh, sí, está muy ligada a la, a la historia de IPv4, pero eh, yo tengo una red guarda que viene del, del, de la red corporativa, ¿no? inicialmente en la red corporativa y no hay red de telecomunicaciones y ISPs. Eh, lo mismo acontecía a la eh, que yo estaba estudiando eh, y parecía como una, una anunciador del apocalipsis. Ah, el IPv4 va a acabar, va a acabar. Entonces eh, siempre se sentía así y todo me tomaba como mentiroso. Y cosas y, 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 todo, y desde aquel tiempo uh, yo vi que los, los, los metodologías de transición que pasamos por muchas, que se, oyamos acá, eh, se baseaban en hacer todos los, todos los pasos correctamente. ¿O qué quiero decir con todos los pasos correctamente? No presumir que algo, que porque algo está funcionando está correcto. Uh, no, es, eh, por ejemplo, cuando hacíamos un mapeo de un site o de un banco de datos entre un front end hasta un back end por IP4 eh, directamente uh, recorded, eh, eso está funcionando, pero no está correcto, porque cuando se vaya a hacer una transición, tenemos mucho problema con eso. Y, 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 y mi historia con eso, si siempre fuera de ser la persona, aquello chato que le empezó a que ficaba aburriendo a los otros, por favor, hacen correctamente, por favor, hacen correctamente. Y algunas veces me esquecía del por favor, y usaba algunas palabras pesadas. Eh, entonces, eh, eso es un, casi como una tradición mía, eh, soy la persona que habla de aquello que no se quiere hablar, eh, creo que es eso. Me, me gustó esa historia de, de ser el, el, de alguna manera, el jinete del apocalipsis. Eh, yo, yo tenía otra comparación que usaba mucho, que era... Eh, el, eh, yo, yo crecí escuchando a mi abuela diciendo que el petróleo se iba a agotar. Y nunca se agota el petróleo. Que en algún momento se agotará, pero con hiperversión 6 creo que nos, nos ha pasado un poco lo mismo. Quizás en algún momento, eh, y acá reflexionando sobre las cosas que quizás pudimos hacer mejor, quizás sobrevendimos muy tempranamente el problema y eso llevó a que después no nos creyeran demasiado. Bueno, gracias, Dulas. Eh, bueno, siguiendo con nuestro orden de panelistas, me gustaría eh, ahora sí traer a otro de nuestros panelistas remotos, a Leslie Daigle. Leslie va a hablar en inglés. Eh, Leslie tiene, eh, tiene varias, varias cosas muy interesantes que ella me gustaría que nos pudiera aportar. Ella trabajaba en, para la Internet Society, eh, estuvo vinculada a dos eventos que fueron significativos en el Despliegue de 6, que fueron el World IPv6 Launch Day, el World IPv6 Day y el World IPv6 Launch Day, que fueron, en mi experiencia, dos eventos muy eh, importantes porque demostraron la viabilidad en el mundo real que era algo que hasta ese momento era mayormente teórico. Leslie además es muy activa y ha sido muy activa en lo que es los, los organismos de estandarización y ella tiene una historia que, que en realidad creo que aquí en la región no la tenemos tanto que es ese proceso de creación de IPv6. Así que vamos con Leslie. Leslie. Thank you very much and uh, buenos días a todos. Um, the, the truth is that um, I have a very different perspective than an ISP perspective on the deployment of IPv6 and its creation. Um, although I'm, I'm still pondering whether, which generation I might be part of, if Carlos is correct, that there are two generations. Um, but moving right along. Um, I was chair of the internet architecture board at the time when the 
the the last of the fancier features of IPv6 were being set aside from the original proposed standards for the next generation of IP. Um, because at the time IPv6 was created, it was not only more address based than IPv4, it had a lot of new features and um, expected benefits. And I think part of the, the oversell problem that Carlos mentioned at the outset is that um, these features were also promoted as being wonderful and nice. And in fact, they were far too complex to be deployed operationally by network operators at the time. So I think that didn't help. Um, the other thing I would say is that um, we really are running out of oil on the planet and we are really running out of IPv4 addresses. There are only 4 billion IPv4 addresses and that's not enough for every person on the planet to make use of one. But the, we have fooled ourselves over and over again by continuously coming up with new coping mechanisms for uh, handling this, how we, how we allocate addresses and how we use them. Um, and that's important because if we want to have an internet like we've known the internet, which is to say to have an internet that supports innovation and deployment across the globe, at some point, those coping mechanisms the, the larger and more complicated uh, um, address translation tables are really going to get in our way and stop that. So um, we really do have a problem. We really do need everybody to deploy IPv6. Um, but let's talk, let's back up a little bit and, and talk about what happened a decade ago. I was actually in the room when ICANN handed out the final blocks of unused IPv4 addresses to the RIRs and that amongst all the other signals was a clear indication we re really were running out. I was the chief internet technology at, officer at the Internet Society at the time, and we, we knew we wanted to do something to help move IPv6 forward. So we didn't say, hey, let's set up a day and ask everybody to deploy IPv6 because that's just running through the park, clapping your hands, trying to scare the pigeons. Instead, what we did was we talked with network operators and said, why are you not deploying IPv6? Do you see this as a problem? What are the stopping points? And we learned that the technical people at network operators were very aware that IPv6 was important, but the business case simply wasn't there. And part of the reason the business case simply wasn't there was because there was very little content available over IPv6. So on the one hand, network operators, ISPs, were planning increasingly complex carrier grade nets at the, at the same time, content providers were planning more involved services and the, the, the point at which they could not meet was if, if all of this address translation was going on, the new services wouldn't work. So we were headed for a train wreck. So the long and the short of it is um, we, we, we knew that the content providers had to turn on IPv6, but they couldn't turn it on on their front door for fear of losing too many customers because of misconfigured uh, setups and or IPv6 tunnels that have been set up and still announced, but were actually defunct. So um, what we did with the World IPv6 Day was the major content providers all turned on IPv6 for 24 hours to see what would happen. Um, and the good news is nothing bad happened. Of course, nothing bad happened because a lot of work had been done in the months leading up to that, including cleaning up some of those, those the defunct address translation at the network tunnels, as well as making bug fixes and deploying updates. So um, with, with all of the content, the major content providers doing it at the same time, they didn't have the fear of losing customers to other content providers that would never come back. Um, so that was the world IPv6 day. And then a year later, the content provider said, well, hey, we did our thing. Now send us some customers. So ISPs, you must deploy IPv6 in order for us to keep IPv6 on. And that was the point of the world IPv6 launch. So in all of this, all I really want to illustrate is that it really was a collaborative effort between uh, multiple industry players and also notably between would-be competitors. And so when the network engineers from different parts of the, of the industry that come together to really look at what is the problem we need to solve and how can we work to solve it, big things happen.
Muchas, muchas, muchas gracias, Thank Leslie. Leslie. Súper interesante cómo, cómo esas actividades eh, marcaron un antes y un después y cómo me parece interesante and pensar cómo a veces hace falta una acción de shock. Y lo traigo porque que en algún momento de alguna forma debiéramos repetir. Siguiendo entonces con esta primera, esta primera etapa de, de participaciones, me gustaría ahora darle la palabra a Wesley. Wesley, eh, también para mí es parte de la nueva generación. Él eh, viene, eh, tiene su empresa, pero tiene, viene, quizás viendo el tema de hiperversión desde otro ángulo, que eh, Wesley es muy activo en el tema de entrenamiento y dar entrenamiento a, a quienes van a ser los próximos técnicos que van a continuar con el despliegue de redes en la región. Wesley. Muchas gracias. Eh, mi historia con IPS es un poco graciosa, un poco interesante, porque ya tengo aproximadamente unos 11, 12 años, años de vivencia con el IPS 6 y todo empezó en mediados de 2009, 2010, cuando yo trabajaba en un ISP, un ISP mediano así con unos 15 mil usuarios, sí estaban empezando a hacer las implementaciones de IPv6 y decidieron por elegir un alguien para ir a tomar una capacitación de IPv6. Y en lugar de elegir uno de los gestores de red, ingenieros y todo más, eligieron un muchacho que estaba allí para hacer documentaciones y ese muchacho debería de tomar el curso y después replicar a todos dentro de la empresa. Pero el muchacho trabajaba en el, en el sector de desarrollo de software, o sea, de redes en sí no sabía nada. Y eso en realidad me incomodó muchísimo porque fue un conocimiento desperdiciado. Y desde 2011 yo dejé esa empresa ya incomodado con todo el tema de IPS, que yo no pude aprender y tuve la oportunidad de tomar un curso de NICR de IPS en ese año, de 2011, juntamente con el inicio de mi operación en Brasil, que tuve en ISP, posteriormente lo vendí. Y antes de tener mi propia asignación de recursos IP de NICPR, yo ya tenía IPS implementado. Yo establecí un túnel con URI Electric, tomé un barra 48 y de ahí hice la implementación. O sea, desde prácticamente desde mi cliente número 10, él ya tenía IPS implementado. Yo oía que la necesidad de la gente de aprender a implementar IPS era latente. Y obviamente, ya me conocen personalmente, saben que a mí me gusta enseñar. Entonces yo aproveché esa oportunidad para empezar a dictar pequeñas capacitaciones para empresas de cómo implementar el IPv6. Y eso en 2012, 2013, hasta que obviamente armé una escuela y dictamos muchísimos cursos, enseñamos a mucha gente. Y en estos poco más de 10 años que tengo de vivencia de IPv6, acumulo algunas historias, algunas graciosas y otras, puedo decir que son lamentables, son tristes incluso de comentar. Una de las historias graciosas fue que en mediados de 2015, más o menos, un ISP de Brasil nice Brazil, tuvo la petulancia de decir que dejemos say, que estos ignorantes implementen IPv6 porque todas las IPv4 que resten van a venir para nosotros que no queremos implementar. Esa fue una de las historias más graciosas que pude absorber de esa, de esa situación y obviamente usamos eso como combustible para decirle a la gente no, eso es una ignorancia, eso no es así, va a llegar el tiempo que si uno no convierte ese IP6 es de la misma manera como, como decía Carlos, dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar combustibles eléctricos. Va a llegar en, en un tiempo, no sé, 50, 100, 200 años que eso va a suceder y el que no se cambie se va a quedar sin autos, sin poder manejar. Y una historia triste me pasó hace cinco días. Recién en 30 días estuvimos en México dictando una capacitación de IPv6 para un montón de gente y de los alumnos que salieron de ahí pronto se empezaron a implementar IPv6. Tenemos un caso en Honduras de un alumno que implementó y en 30 días ya convirtió 800 usuarios y ya tiene como 700 megas de tráfico exclusivamente en IPv6. Y ese mismo alumno es eh, consultor de redes para otras empresas y al intentar establecer sesión BGP con un gran gran carrier de nuestra región, el ingeniero de red de ese carrier le dice, no lo hagas eso, vas a tener demasiados problemas cuando te metas con eso de IPv6. Estamos hablando de cinco días atrás en el año 2022. Y eso de verdad me dejó demasiado triste porque el alumno vino a mí, profe, por favor, ¿cuáles argumentos yo tendré que usar con esa gente que se cree demasiado grande porque son continentales, vienen de 
cobertura de Estados Unidos, México, no sé, Centroamérica, otros países, y creen que son los dueños de la verdad. Eso de verdad me, me deja demasiado triste porque las empresas grandes que ya deberían de impulsar, o sea, al establecer una sesión, si yo voy a comprar un servicio dedicado, no, aquí están los datos para establecer sesiones IPv4 e IPv6. ¿Crees que te dé una mano? Gente, una sesión BGP y IPv6 son para los que tienen la práctica de configuración en el router de borde, no le va a costar más que 10 minutos para configurar una sesión BGP en el router del cliente y algunas políticas de ruteo para que eso empiece a funcionar. Entonces, eso de verdad me deja muy triste y son historias que yo acumulo en estos poco más de 10 años trabajando con IPv6. Gracias, Wele. Son muy ilustrativas esas historias de, de, de ver todo lo que todavía tenemos para, para hacer. Creo que ya podemos ir probar de nuevo con Sandra. Sandra. Sí, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿puedes escucharme? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Me tuve que poner aquí los audífonos. Bueno, primero un saludo a todas y todos. Eh, felicitaciones a LACNIC por su aniversario. Es un orgullo para la región, así es que saludos y, y éxito por muchos, muchos, muchos años más. Como bien comentaba Carlos, eh, yo no sé si sigo siendo una defensora de IPv6, lo fui por supuesto en su momento, eh, ya después supongo que iremos a hablar del futuro y ahí podré compartir también pensamientos, digamos. Eh, pero claro, haciendo historia, digamos, ya van casi 20 años, más de 18, eh, y yo diría que a nivel académico en Chile, lo que yo conozco, por supuesto, en mis dos roles, tanto en la red académica de Chile como ahora en la Universidad de Chile, no puedo mostrar un caso de éxito y eso obviamente que, que es tristeza, digamos. La verdad es que creo que habría sido mejor que yo partiera porque no tengo historias eh, felices que contar eh, y no cerrar con algo más triste, pero bueno, ya, ya hablaremos del futuro también. Eh, nada, solo un poco de historia y mi, y mi involucramiento con IPv6. Eh, yo creo que Rauna fue la red académica chilena probablemente el primer bloque que se asignó en Chile ya eh, a inicios del 2000, el 2003, de hecho, eh, que comentabas tú, Carlos, digamos. Eh, así que bueno, desde esos inicios ya empezamos a impulsar el uso de IPv6 en el ámbito académico en Chile y recordando eh, cuando eh, recibí la invitación, me acordé que participé en representación de la red latinoamericana, Red Clara, en el lanzamiento mundial de IPv6 que fue en Bruselas en 2004. Eh, entonces, claro, es increíble darse cuenta que la verdad casi 20 años, como bien tú decías, eh, Carlos, esto es un recurso que sabemos que en algún minuto se va a agotar, pero todavía no ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso mismo hace que no podamos tener casos de éxito eh, que contar, digamos. Y pensando también en la historia, digamos, algunos, creo yo, errores que se cometieron al principio, eh, que hablábamos mucho de migrar IP versión 6, o sea, votar IP versión 4 y poner IP versión 6. Y obviamente eso era imposible. O sea, era imposible hace 20 años atrás, hoy día es difícil, eh, todavía creo yo. Eh, entonces, eso para mi gusto causó so, mucho la desmotivación. Al tiempo opinión, después empezó a hablar no de adoptar, de dual stack, then, en fin, pero al principio era migrar. Entonces eso radical yo creo que también jugó en contra. Y nada, en el ámbito académico siempre había motivación por experimentar y conocer las ventajas de IPv6, así que eso hizo que se mantuviera. Eh, pero bueno, como dije, yo diría que hace ya casi 20 años, eh, a nivel académico creo que en Chile, Casi no existimos en IPv6, ustedes manejan la estadística, pero yo creo que es uno de los países que tenemos muy poca adopción. Eh, y hace poco me tocó coincidir con varios colegas, eh, y estuve ahí, por supuesto, porque como sabía que iba a conversar con ustedes, sondeando en qué estaba IPv6 en las universidades en Chile, y yo diría que en general no está en el radar todavía. Eh, básicamente por prioridades, todavía está la sensación de que no me pierdo eh, mucho, digamos, no estando conectado en IPv6, en fin. Eh, 
de que, eh, de bueno y solo para terminar recuerdo también eh, que parte de y yo creo que eso sigue estando en la mente digamos de, de algunos TI en las universidades que la curva de aprendizaje es mejor que la haga otro y luego yo solo replico por una parte y por otro lado probablemente la industria tampoco ha jugado tanto a favor en el sentido de que nos ha ayudado a resolver temporalmente algunas falencias de la versión 4 como el tema de NAT por ejemplo que se utiliza mucho a nivel también de universidad entonces nada eh, a 20 años yo creo que estamos todavía despegando eh, pero bueno eh, supongo que hablaremos del futuro y veremos cómo acelerar eso es lo que yo puedo compartir Gracias, Sandra. Así te pudimos escuchar perfectamente. Eh, no te das problema. El, or el orden efectivamente era otro, pero no, no, no hay ningún problema. Eh, ahora, estando más o menos a la mitad del tiempo que tenemos asignado, vendría la siguiente parte de alguna manera. ¿Cómo lo vemos a futuro? ¿Qué pensamos hacer con esto? ¿Cuáles serían los desafíos o cuáles serían las, de alguna manera, las estrategias que ustedes consideran que, que por ahí debiéramos implementar o, o los caminos que debiéramos seguir. Entonces ahora, eh, como se me, como se me mezcló el orden, <ríe> creo que voy a repetir el orden, de, el orden que veníamos manejando. Así que, eh, Douglas, ¿qué te parece? ¿cómo seguimos de acá en adelante? Eh, antes de responder un poquito sobre eso, voy a tomar la verdad de que hablaba un poquito de protocolo porque en la primera respuesta estaba un poquito nervoso. Porque hoy una, una quiebra de orden uh, y también nervoso porque hablando desde acá, uh, eh, usted hablaste de, de, de generación. Uh, yo hoy yo veo uh, desde acá muchos cabe, cabellos blancos. Estas son la, 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 la generación anterior. Aquellos que pasaron por el tiempo que se escogía DECMET o otro protocolo y así tuvieron que migrar realmente el protocolo. Eso fue una gran, un gran desafío. Y migrar para IPv6 es un desafío sí, muy grande, pero este es son grandes héroes también. Pero respondiendo a su, su pregunta, eh, yo creo que una cosa que hablamos ontem en, una, en un tutorial que estaba viendo, no existe bala de plata. Entonces, Uh, okay, 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 no, no se re, ah, vamos it's todos hacia 464 x lat que yo pienso que sea el mejor técnica de transición para un ISP. No va a conseguir hacer eso en todos los ISPs, en todos los escenarios, y mismo dentro de un único ISP no va a funcionar eso en todos los escenarios. Entonces, también entonces vamos a usar todo dual stack. Vamos al dual stack, pero dual stack no se no tenemos IP, IP, y direcciones IPv4 disponibles para todos. Entonces, tenemos que usar CGNAT. Entonces, y, y también tenemos que usar eh, para, do, mirando para data center, con, con, tomando como por ejemplo Meta, eh, eh, V6 only, con alguna técnica de transición de entrada de conexiones. Entonces, eh, okay, okay. Pero para todos esos escenarios, eh, remetiendo un poco a, a que yo hablé en el inicio, ¿Qué es la diferencia de ser una implementación dolorosa o sencilla? Respetar todos los demás protocolos que están perto de, de, del, del protocolo de capa 3. ¿Qué se, eh, ¿Por qué? Porque la Internet es una sucesión de cosas que una depende de la otra. Entonces, para que el IP funcione correctamente, el Ethernet tiene que funcionar correctamente, el GIA a 8 a también tiene que funcionar correctamente, arriba de todo eso, eh, el DNS, el HTTP, entonces, eh, la, toda la técnica de transición confían en otros protocolos, confían que los, que los usuarios van a usar eh, técnica, van a respetar aquello que fuera diseñado. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que Ah, lo que debería, cuando vemos algún tutorial diciendo, ah, lo que debería hacer aquí es usar un nombre de DNS, pero para simplificar vamos a usar uh, un IP directamente eh, configurado acá. Ah, aquí, acá debería ser una ACL de, correctamente, pero no vamos a colocar para simplificar. Todo eso son formas de incentivar a tener problemas de, a, a, de aquí a dos años. 
estos problemas van, uh, son, son monstruos, monstruos que voltarán en la noche para nos pegar. Eh, y, y, y cuando digo eso, digo de cadera, por ejemplo, eh, tuve de historias, tuvimos escenarios de implementación de IPv6, donde el cliente de consultoría aceptó la implementación de IPv6 cuando comenzamos a implementar muchos problemas con eh, resolución de DNS aparecieron y todo. Eh, y por falta And de preparo psicológico de ellos uh, y nosotros también, toda la implementación up, fuera abortada. Eso fue una experiencia muy, muy mala. De otro lado, tenemos, tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo, empresas, empresas que dependían de que her great nut, eh, y las cajas, las cajas que hacen eso tienen limitación, y estaban con su capacidad limita simplemente habilitando con poquísimos comandos habilitaron los IPv6 y eso lo dio una sobrevida de muy, casi dos años para que pueda repensar y hacer todo completamente Entonces, lo, que, lo que veo para el futuro es eh, hacer respetar todos los protocolos de todas las capas, todos, desde el, desde el planeo de capa física ejemplo, hasta capa de aplicación. Eh, y una otra cosa que, que yo veo como futuro también es eh, incentivar cosas como v uh, 6 only o v 4 como rodando en topo de V6. Lo que quiero decir, también Alejandro ontem mencionó sobre sesiones BGP que están establecidas sobre V6. El next hope de los paquetes V4 es un IPv6. Y eso sería una gran facilidad para todos. Tenemos, y eso puede ser considerado también en IPs, por ejemplo, la vigilancia de de grandes quejas como, como el de Palo. Like eh, entonces, veo eso como, Now, es, como, una, como el futuro. Y también also, una parte de, de que veo que es una parte de, de LACNIC en, esa par, en ese uh, tema. That, uh, eh, y eso, y quién sabe también them. otras instituciones And, uh, como ISOC, es que ISOC, se cobren más a, eh, asertivamente, no sé si es en español, pero con una convenencia, con, con gran... Que, que eso sea hecho por los, los ISPs, incluso eh, quebrando la barrera de que es la, el escopo técnico de operacional para el escopo administrativo de la CNIC. Eso es un, eso es, yo, yo sé que es un paradigma tremendo, eh, pero... Eh, Implementar IPv6 costa dinero. Gracias, Wesley. Thank Perdón. You, Wesley. Me tengo que apurar con el tiempo uh, porque um, tenemos que ser bastante Douglas, De todas I'm maneras, sorry. me quedo con una reflexión que me pareció muy interesante, anyway, que es el, uh, el hecho de rechazar una implementación porque hubo algún problema. Hay una tolerancia al riesgo que quizás ha desaparecido un poco. Me acuerdo de algunas migraciones de, de otras tecnologías de IPv4 que tú mencionaste también, que también tuvieron muchísimos problemas y de todas maneras siguieron adelante. Bien, eh, ahora eh, de nuevo con... Seguiríamos con el orden como el orden nuevo de alguna manera, seguiríamos con Leslie. Eh, me gustaría escuchar de ti, Leslie, cómo ves tú, desde tu, desde tu lugar, la evolución de, de IPv6 y cuáles deberían ser los próximos pasos que las comunidades deberían seguir. Leslie. Sure, thanks. Um, so I think that there's... Uh, an important point in all of this, which is, yes, there is less risk tolerance now than there was 20 years ago, than there was 30 years ago when IPv6 was first being designed. So in general, I think one of the key takeaways is internet standards should not be designed without the direct engagement of network operators to bring network operator realities into the considerations. Um, and as part of that, that means also that network operators have to find the resources to participate in those processes. But that aside, for IPv6 specifically, or for networking in particular, I think there are, there are two ends to the spectrum for possible futures. One, continue with IPv4 only and wind up with increasingly complex net network address translation at all levels with all of the attendant expectations that everything is going to be an island and very complex 
and interoperation challenges or move towards IPv6 only at some date in the very, very distant future that we don't need to decide now. Um, those are the two ends of the spectrum for, for the future. And the only thing that needs to be done now is pick where you wanna land on that spectrum. It's going to be hard. Th there is no, no easy path forward from this point because it's either complexity with NATS or it's complexity with dealing with not having enough V4 addresses to do the proper V6 transition plan. So accept that it's hard and then don't do it on your own. You can't solve it all on your own. You have to work together with the whole community that you have assembled in that room there and online to understand when is the problem that you're having not unique to you and how can you collectively solve it? When we did the conversations with, uh, with network operators before the World IPv6 Day and launch, we were, it was not just us talking to them, they were talking to each other because we brought everybody together. And so there were certainly cases where network operators would say, well, I need this feature in V6 implemented, but my vendor says, I'm the only one asking for that. And somebody else from a different network operator turned and said, wait, I asked for the same thing and they told me the same thing. So clearly, you know, lies were being told to each individual network operator when they weren't talking together. So talk together, work together. It is ugly, but the only way to get through this to the desirable outcome is to work together, find the immediate problems and solve them. Muchas gracias, Leslie. Hay un montón de temas interesantes you, Leslie. Que, para mirar de aquí a futuro. Y bueno, me gustaría darle la palabra a la vuelta. Adelante. Wesley, ¿Cómo ves de acá en adelante? ¿Cómo se Mi reflexión sobre el futuro del IPv6, IPv6 se va a iniciar con is, is dos preguntas we'll al público. La primera pregunta uh, pueden contestar y la segunda pregunta solamente pensar. ¿Quién aquí se va a más de seis meses al gimnasio o practica algún deporte? Deporte hace más de seis meses. Ok, ahora, ¿cuál fue el día o cuáles fueron los días más difíciles? Seguramente el primer día, el segundo día, la primera semana. Entonces, el futuro del IPv6 depende de superarnos la barrera del primer día, de la primera semana. Ningún día es tan malo, tan malo que dure más de 24 horas. Entonces solamente ocupamos superar el primer día, superar el segundo día, superar el tercer día y después vamos a estar con el físico del IPv6 en forma fuerte, ¿verdad? Entonces, el futuro del IPv6 depende de que rompamos la barrera de la dificultad, que salgamos de nuestra zona de confort, porque es muy confortable estar en un lugar donde todo técnicamente funciona, anda bien, corre bien, los clientes están satisfechos y vamos a implementar un nuevo protocolo que quizás nos podrá traer alguna clase de inconveniente, como comentó Douglas, y principalmente el la mayoría de los dueños del ISP no tienen el psicológico preparado para, para conllevar con esas circunstancias y acaban por desactivar todo lo que ya se hizo. Entonces tenemos que superar esa barrera. El primer día, segundo día, primera semana, primer mes y después cuando vemos ya está todo migrado. Creo que los que están ahí, como han comentado Douglas y Carlos, que ya pasaron por otros cambios de protocolo, saben que fue muchísimo más difícil cambiar de los protocolos anteriores al IP. Hoy estamos solamente con una nueva generación de IP, que técnicamente debería de ser más, más fácil. Entonces tenemos que hacer eso. Mirando hacia el futuro, que levantemos del sillón y demos el primer paso. Un día tras otro, tras otro, hasta que tengamos todo listo. Gracias, Wendy. Me, me gustó mucho esa imagen. Eh, brillante, es, un tío. <risa> es, es muy cierto. En, en definitiva, y Progression 6, si bien tiene su digamos, diferencias, no deja de ser casi lo mismo que el Entonces, eh, si en algún momento subsistimos migraciones de protocolos donde no eran ni siquiera los mismos cables que habíamos usado, los cables eran diferentes, eh, deberíamos poder dar ese primer paso que hemos Bueno, ahora sí, Sandra, ahora sí, contanos tu 
Sí. Bueno, yo comparto también con lo que dicen tú hace al principio. Eh, yo creo que es imposible pensar que no va a llegar el momento en que efectivamente tengamos que estar conectados a nivel de IPv6. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas que podemos aportar dentro de las universidades es seguir exigiendo a, a los fabricantes, aunque yo creo que eso ya supongo que es una etapa superada, pero el soporte de IPv6, fabricante de equipamiento, y a los proveedores de servicios, exigir que soporten también IPv6. Eh, y en el intertanto, seguir eh, con la curva de aprendizaje. Yo creo que ustedes ahí juegan un rol súper importante en ese sentido. Y nosotros ahora dentro de la universidad de Chile, donde estoy en estos momentos, eh, eh, seguir eh, en este camino y poder eh, estar, digamos, eh, presentes, si ya bien lo estamos a nivel de conectividad, poder estar presentes a nivel de servicio eh, más más pronto que tarde. Por lo tanto, la conclusión es hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, eh, comparto el concepto de eh, colaborar y, a, y, y no inventar la rueda, digamos, ya, ya han pasado 20 años, algo se ha aprendido, eh, por lo tanto, The lesson. Eh, seguir avanzando y pensando so que ojalá más pronto que tarde eh, podamos estar en IPv6 activos. Ánimo, Sandra, ánimo. Oh, y bueno, no me estoy diciendo que tengo la voz, hoy día estoy con una alergia espantosa, así es que estoy haciendo esfuerzo para que la voz se escuche. To be heard. Yo eh, iba a comentar y, y se me pasó en el momento algo, and, algo que me pareció muy relevante que comentó Leslie, relevant, yes, que es la necesidad del involucramiento de los, de los proveedores de, de Internet en lo que son los procesos de estandarización. Eh, nosotros aquí en LACNIC tenemos mucho más éxito, les diría, convocando a la comunidad de, de, de proveedores de servicios de lo que le tiene, por ejemplo, el IET. El IET fue, a mi juicio, un, un tema serio de involucramiento de los operadores y eso se hace notar porque es, por falta de la perspectiva operacional en muchas cosas y eso quizás ha sido también uno de los factores que, que ha conspirado contra una adopción efectiva de, de hipersensibilidad. Me gustaría entonces ahora eh, hacer un ejercicio que está un poco fuera de, fuera de guión. Eh, si podemos proyectar la placa de, las, de la nube de palabras de las slides, a ver qué, qué nos está diciendo nuestra, nuestra audiencia. Y ahí con, me gustaría invitar a Wesley y a Douglas a, a ver qué, qué cosas interesantes podemos sacar de ahí. Ahí viene, ahí viene. Ya llegó acá. Bueno, yo voy empezando bueno, mientras, se, mientras llega la pantalla grande. Ahí está. Bueno, eh, la dinámica esta lo que hace es acumular eh, y presentar de una manera gráfica resultados de frecuencia de palabras, básicamente. Que de alguna manera dan un poco el, el, el feeling de la sala, ¿verdad? Eh, la primera palabra que está aquí es indispensable. Eh, creo, que, creo que podemos coincidir. Creo, creo que no hay, en este momento no hay plan B, en internet, no hay otro IP, no hay IPv8, no hay IPv10, nadie siquiera se plantea semejante conversación. Eh, no sé, ¿qué le ¿alguna que le llame la atención? Wesley, Douglas? Yo tengo un par, pero dale, dale, dale. Sí, es indispensable, no hay otro camino a seguir. Y de igual manera, si pensamos mucho, no tomamos acción. Así como si ocupamos irnos a un médico, un doctor, hacer un estudio y de ahí empezar un tratamiento, aunque sea largo, tenemos que empezar y es un tratamiento indispensable para que sigamos teniendo una buena calidad de vida. Y la calidad de vida de Internet depende indispensablemente de la adopción masiva de IPv6. O sea, vivir hoy sin, sin IPv6 no es algo más es que uno deba pensar o que uno deba elegir vivir, implementar, crear nuevos sitios, nuevos nodos, empezar nuevas redes sin implementar el IPv6. Materiales hay de montón. En el sitio de LACNIC hay muchísimo contenido práctico para eso. Entonces, sigo en el indispensable. Bien. Eh, yo la sigo mirando de acá. Eh, inagotable. Esa es buena. Es efectivamente inagotable. Desafiante, sin duda. Creo que eso creo que quedó claro en el panel de hoy. Que es, que es efectivamente desafiante. El futuro de Internet también. Estamos, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Eh, 
Eh, una cosa que me, me llamó la atención, me. Eh, una es tristeza, por favor, no pense así. No es verdad, no es verdad. La tristeza es solo la dolor de los primeros ejercicios, no día siguiente. Después pasamos para la, la parte buena. Y una cosa que me llamó mucha atención es IoT. Okay, eh, una cosa que es verdad sobre IPv6 es que IPv6 de ello para devolver la realidad de punto a punto de la internet. Internet. Y IoT es, no es server centric, no debe ser pensado como server centric como tenemos hoy el IPv4. Entonces, con IoT tenemos junto a la necesidad de punto a punto. Eso es una cosa que me llama mucha atención. Excelente, yo iba a nombrar esa misma, la otra que les había notado. A ver, eh, inminente. Ah, yo creo, quiero pensar lo mismo de que es inminente, pero también es cierto que hace 20 años pensaba lo mismo. Eh, market driven, eso, eso es interesante. Creo que, creo que, digamos, en el éxito reciente de Exploration 6, éxito relativo, creo que hay una componente importante de, de influencia de los mercados. Eh, viable, me gusta esa. Obviamente es viable, eso creo que ya quedó comprobado. Viable. Un usuario de cada tres ya es una, no es una cosa que uno pueda fácilmente dar marcha atrás tampoco. No es fácil recordarlo. <risa> Esa es muy buena. Sí, efectivamente, para no es fácil recordarlo. Para eso existe el DNS, exactamente. No hace falta recordarlo, para eso existe el DNS. No, existe, existe el DNS. No, existe el DNS. no me acuerdo cuál de ustedes dos mencionó algo que me pareció también muy interesante, que es... Eh, un de fuiste tú, Douglas, cuando se dice el camino de una implementación de algo y te encontrás con direcciones IP... Literal. Eso siempre estuvo mal. Cuando uno hace una red en IPv4, eso también está mal. No es que está mal porque uno va a despegar el versión 6. Pero a veces el hecho de tener que hacer coexistir dos protocolos que dependen de un tercero para coordinarse expone problemas que a priori no eran tan evidentes. ¿Qué más? Crecimiento, sí, sin duda. Promisorio, me gusta también. Lo fácil de recordarlo, te voy a contar una cosa. Yo, perdón. Flexibilidad me gustó mucho. Eh, IPv6 en, en una implementación correcta da la flexibilidad de que el usuario pueda gestionar sus propias sus redes. Y hablando de modelos de negocio, un ISP puede ofrecer esa gestión de sus redes del usuario para el usuario. O sea, en una renta de un modem y algo así, puede ofrecer una posibilidad de gestionar esas sus redes, redes de invitados, redes de juegos, de sensores de seguridad pisando IoT. Entonces, es muy interesante ese tema. So that's very interesting. No es fácil, quiero volver sobre, no es fácil recordarlo. No es fácil recordarlo, depende. Yo me acuerdo del rango de documentación de IPv6, 2001, de 8 barra 32. Ahora, de los rangos de documentación de IPv4 no tengo ni idea y siempre termino usando la 1 o la 10. Con lo cual hace un tiempo que vengo convirtiendo todas las slides que llevo hechas, que son miles, a tratar de usar ejemplos que son solo IPv6, pero fundamentalmente porque me resulta más fácil recordar los rangos de documentación. ¿Qué más? Innovación, sin duda. Eh, es eh, no doubt about that. Una, una de las, yo le diría, de los, a, mi, a mi juicio, de las opinion, cosas más importantes que nos dio Internet con respecto a otras redes de comunicaciones es la capacidad de poder innovar sobre la red y producir servicios nuevos y darnos la capacidad a nosotros, a cualquiera de nosotros, porque nosotros podríamos innovar sobre la red porque cualquiera de nosotros tenemos la, la capacidad de conectar un dispositivo, numerarlo, intercambiar tráfico sin pedirle permiso a nadie. El concepto este de permissionless innovation es una de las cosas quizás la más importante que nos ha dado en Internet y que es lo que ha dado el, digamos, la explosión de servicios y cosas que tenemos hoy. En, en una red donde hay una multiplicidad de capas de traducción y complejidad de intermedia, como mencionaba Leslie, eso se vuelve, caer, se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil. Entonces creo que sí que el Iprovision 6 es, es un elemento... Eh, habilitante de la innovación. Una cosa que me, me llamó mucha atención es más seguro, más, más seguro. Eh, eso eh, es una cosa que es un paradigma porque el NAT supuestamente tras alguna su, supuesta eh, seguridad que es una, una seguridad mentirosa eh, que se, es fácilmente uh, contornable y eh, cuando eh, IPv6 acaba con la oscuridad entonces muestra la, la vulnerabilidad que ya existían entonces, eso es torna necesario que se sea seguro. Entonces, eso es una cosa muy linda, muy bonita. Exacto. Bueno, creo que 
Creo que por aquí deberíamos so ir cerrando el, el, el panel. Nos quedan apenas un par de minutos. Eh, les quería agradecer a, a Sandra y a Leslie que nos acompañaron remotamente. Este, agradecerles a todos por escucharnos, agradecerles a Wesley y a Douglas por habernos acompañado. Eh, a todos ustedes por haberse sumado el ejercicio de las slides y haber compartido sus ideas que ya vieron que las pusimos a buen uso. Y bueno, sin más, eh, agradecerles y espero que nos sigan acompañando toda la semana y que podamos compartir una, una semana intensa de, de intercambio y aprendizaje. Muchas gracias a todos. Sí, gracias, Carlos, y a todo el panel. Nos despedimos.